。同学们，大家好。下面我们要学习的内容是反手放小球技术。放小球虽不如底线正反手那样经常运用，但在比赛中运用放小球，可以打乱对方的站位和击球节奏，加快对手体力的消耗。根据来球的方向和站位，放小球可以分为正手放小球和反手放小球。反手放小球一般采用大陆式握拍。反手放小球由四个环节组成，即准备、引拍、击球和随挥。第一，准备，双脚自然平行站立，膝盖微屈，背部挺直，重心在前脚掌上，身体放松，盯住来球。第二，引拍，判断好来球的方向后，转宽上步，右脚向前迈出，球拍后引，并减少引拍幅度。拍头高于拍柄，侧身对网，充分转体，做好反手进攻准备，以增加引拍的隐蔽性。第三，击球，击球前迅速打开拍面，右手手腕放松，拍头减速，挥拍轨迹由下而上，动作柔和，触球点在球的下部，击球点略后，击球时左右手同时分开做扩胸运动，持拍手以适当的前推或。上托动作把球击出，使球有适当的弧线落在对方球场的近网处。第四，随挥，动作简短，身体重心前移。随挥时将拍面打开，尽量在身前结束动作。下面我们进行练习，原地多球练习。老师。站在同场内，与学生保持较近的距离，徒手将球喂到学生原地反手位置。学生站在原地进行多球练习，以固定和熟悉反手放小球的技术。接下来，我们进行移动多球练习。移动多球练习。老师站在场内，与学生保持一定距离。学生站在原地做准备，老师徒手将球喂到距学生反手位有一定距离的位置。学生分腿垫步后，迅速调整脚下向左前方移动，用反手放小球的动作将球击出。最后，我们进行隔网多球练习。隔网多球练习，学生站在原地做准备。老师站在对面场内隔网喂球，用球拍将球喂到学生反手位置。学生判断来球后做分腿垫步，迅速调整脚下向左前方移动，用反手放小球的动作将球击出。错误动作纠正。在练习反手放小球技术时，需要注意以下几点。让学生在击球瞬间停住，固定好拍面，保持拍面向上在持拍手腋下夹住一个网球，在练习反手放小球时，要保证腋下的球不掉，以此来限制挥拍轨迹。
，用非持拍手握住持拍手。当持拍手击球时，非持拍手的作用一定程度上可以限制多余的手腕动作。好，同学们，这节课我们就学习到这里，再见。